ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டோட் ஜோ ஸ்டான்லி எவ்ரி மண்டே நாம் இந்த பிஹெச்பி நியூ சீரீஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது ஃப்ரம் த பேசிக்ஸ்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக லேட்டஸ்ட் பிஹெச்பி எயிட் வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட் எல்லா டாபிக்ஸும் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சீரீஸை ரெகுலராக மண்டே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க பிஹெச்பினா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ப்ரீ ப்ராசஸர் இஸ் எ சர்வர் சைட் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் தட் இஸ் வைட்லி யூஸ்டு ஃபார் வெப் டெவலப்மெண்ட் என்ன தான் நிறைய புது ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்தாலும் இன்னும் பிஹெச்பி வந்து ரொம்ப நல்லா ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஏன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து வேர்ல்டு வைடு வந்து இது வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ ரியாக்ட் நோடு எக்ஸ்பிரஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வந்தாலும் சரி இன்னும் பிஹெச்பிக்குனே நிறைய யூசர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து பிஹெச்பி வந்து பழசு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவுட் டேட்டு இது படிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி இதுவும் ஒரு அடிஷ்னல் ஸ்கில் செட்டை நீங்கள் வளர்த்துக்கோங்க அடுத்தது பிஹெச்பி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல ராஸ்மஸ் லெடார்ஃப் அப்படின்றவரால் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு இட் வாஸ் த ஃபஸ்ட் ரிலீஸ் இன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் பை ராஸ்மஸ் லெட்ஃபோர்ட் ஆஸ் எ செட் ஆஃப் காமன் கேட்வே இன்டர்ஃபேஸ் சிஜிஐ ஸ்கிரிப்ட் ரிட்டர்ன் இன் சி லாங்குவேஜ் ஃபார் பர்சனல் யூஸ் ஓவர் டைம் இட் எவால்வ் இன் டு எ மோர் பவர்ஃபுல் லாங்குவேஜ் வித் எ லார்ஜ் கம்யூனிட்டி ஆஃப் டெவலப்பர்ஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டூ இட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல ராஸ்மஸ் லெஃபர்டு அவரோட பர்சனல் யூஸுக்காக டெவலப் பண்ண அந்த சிஜிஐ சி ப்ரோக்ராமில் டெவலப் பண்ண அந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்து இதில் இதோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நிறைய டெவலப்பர்ஸ் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஒரு பெரிய கம்யூனிட்டி கிரியேட் ஆனால இது வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாகவும் ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் முன்னேறிச்சு பிஹெச்பி இஸ் டிசைன் டு பி எம்பர்டட் இன் ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் கேன் பி யூஸ் டு ஜென்ரேட் டைனமிக் வெப் பேஜஸ் handle form data manage sessions and interact with databases it can also be used to build web application content management system e-commerce platform and many other types of web based software இவங்க பிஹெச்பி மெயினா டிசைன் பண்ணது ஹெச்டிஎம்எல் கூடவே இருக்கணும் அதுவும் இல்லாம டைனமிக்கா வெப்சைட் டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்ற கான்செப்ட்காக தான் பிஹெச்பி கொண்டு வந்தாங்க டைனமிக் அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ நீங்கள் ஸ்டாட்டிக் வெப் பேஜ் அப்படின்னா ஒரு தடவை நீங்கள் டிசைன் பண்ணி அதை சேஞ்சே பண்ண மாட்டீங்க இப்போ இ காமர்ஸ் வெப்சைட் எடுத்து பாருங்கள் அடிக்கடி ப்ராடக்ட்ஸ் மார்க்கிட்டே இருக்கும் இதுக்காக அவங்க கோடிங் மாற்றுவாங்களா கிடையாது டைனமிக்காக அந்த பேஜை டிசைன் பண்ணுறதுனால எப்பெல்லாம் ஒரு ப்ராடக்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறாங்களோ அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த வெப் வெப் பேஜ்லேயும் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ அப்போ டைனமிக் வெப்சைட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபார்மில் டைப் பண்ணுற டேட்டாஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காகவும் இப்போ மேனேஜ் செஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ யூசர் வந்து லாக்இன் பண்ணுறாங்கன்னா லாக்இன் பண்ண யூசர் தான் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ அந்த செஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டு அப்போ டேட்டாபேஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது மையஸ்கியூல் டேட்டாபேஸ் எந்த டேட்டாபேஸ் வந்தாலும் அந்த டேட்டாபேஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது இது வந்து மெயினாக வந்து வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்க மெயினாக வந்து பாருங்கள் கண்டென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இ காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் நீங்க ஆன்லைன்ல பார்க்கிற பிளாகிங் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா PHP ல டெவலப் பண்ணாங்க அடுத்து PHP வெர்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன நம்ம பார்க்கலாம் PHP 1 1995 ல CGI ஸ்கிரிப்ட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது அதுக்கு அப்புறம் PHP 2 1997 ல டேட்டாபேஸ் அண்ட் குக்கீஸ் மேனேஜ்மென்ட்காக இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணாங்க 1998ல தான் முத முதல்ல ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் புரோகிராமிங்ன்ற அந்த ஊப்ஸ் கான்செப்ட்டை இதல வந்து கொண்டு வந்தாங்க பிளஸ் டைனமிக்காக நம்ம எக்ஸ்டென்ஷனில் லோட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டையும் கொண்டு வந்தாங்க பிஹெச்பி ஃபோர் டூ தௌசண்டில் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு செஷன் இந்த மாதிரி அவுட் புட் பஃபரிங் அப்புறம் நிறைய புது எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து கொண்டு வந்தாங்க சார் இதில் நிறைய புதுசு புதுசாக சொல்கிறீங்களே இந்த வேர்ட்ஸில் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கலாம் இதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் போக போக இன்டெப்த்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் தான் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஊப்ஸில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க எக்ஸம்பிள் சப்போர்ட் கொண்டு வந்தாங்க எரர் ஹேண்டிலிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தாங்க அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமாக மையஸ்கியூல் ஐ எக்ஸ்டென்ஷன் இதில் கொண்டு வந்தாங்க பிஹெச்பி சிக்ஸில் தான் ஒரு ப்ராப்ளம் நடந்தது என்னென்னா யூனிகோட் சப்போர்ட்டோட அவங்க அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் நடந்ததுனால அந்த பிஹெச்பி சிக்ஸ் வருஷனே அவங்க ரிலீஸ் பண்ணலை டேரெக்டாக பிஹெச்பி செவனுக்கு போயிட்டாங்க பிஹெச்பி செவனில் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சாரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் தான் இது ரிலீஸ் பண்ணாங்க நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க அதில் நல்ல எரர் ஹேண்டிலிங் பண்ணுறது புது புது ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் நிறைய கிளாஸ
அடுத்தது லேம்ப் டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் பத்தி பாக்கலாம் லேம்ப்னா லினக்ஸ் அப்பாச்சி மைஎஸ்கியூஎல் பிஹெச்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் எப்படி இருக்குன்னு நான் காட்டுறேன் பாருங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம வந்து ரெண்டு விதமா பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து கிளைண்ட் இன்னொன்று வந்து சர்வர் கிளைண்ட்னா நாம சர்வர்ல தான் வந்து உங்களுக்கு பிஹெச்பி உங்களுக்கு ரன் ஆகும் இப்போ கிளைண்ட்டில் ஒரு யூசர் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எக்ஸாம்பிளுக்கு விண்டோஸ் ஓஎஸ் மேக் ஓஎஸ் லினக்ஸ் எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் அவங்க ப்ரௌசர் மூலிமா என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா சர்வருக்கு போக போகிறாங்க சர்வர் வந்து மேக்சிமம் பிஹெச்பி வந்து லினக்ஸில் தான் சர்வரில் வைப்பாங்க ஏன்னா ஏன்னா இது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்கிறதுனால எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸ் மைஎஸ்கியூல் ஓப்பன் சோர்ஸ் லினக்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்பாச்சி ஓப்பன் சோர்ஸ் பிஹெச்பி ஓப்பன் சோர்ஸ்னால் இது ரொம்ப ஃபேமஸாக போச்சு அப்போ ஆன்லைனில் க்ளவுடில் என்ன பண்ணுறாங்க லினக்ஸ் ஹோஸ்டிங் தான் போடுறாங்க இதில் விண்டோஸ் ஹோஸ்டிங் கேட்டு கூட நீங்கள் வாங்கலாம் லினக்ஸ் ஹோஸ்டிங் தான் இந்த லேம்ப்ன்ற ஃபேமஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாச்சி பிஹெச்பி மைஎஸ்கியூஎல் அப்படின்ற இந்த மூணு சாஃப்ட்வேர்ஸும் இதில் இருக்கும் பிஹெச்பி வந்து அப்பாச்சியில் ரன் ஆகும் கூடவே டேட்டாபேஸோட கனெக்ட் பண்ணி டேட்டாஸும் நமக்கு ரிட்ரை பண்ணி கொடுக்கும் அப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் யூசர் ஒரு ரிக்வஸ்ட் வந்து வெப் ப்ரௌசர் மூலிமா பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு க்ளவுடில் நம்ம வெப்சைட் டபிள்யூ டபிள்யூ டூ டூ ஜோஸ் டாட் இன் ஸ்லாஷ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்ற அந்த பேஜுக்கு போகுதுன்னா இதுக்கு பேர் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்காலில் ரிக்வஸ்ட் நான் ரிக்வஸ்ட் அனுப்புகிறேன் அந்த ரிக்வஸ்ட்டுக்கு என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுமோ அது என் சர்வர் எல்லாமே ப்ராசஸ் பண்ணி இன்கேஸ் அப்பாச்சியில் பிஹெச்பி ரன் பண்ணி டேட்டா பேஸில் டேட்டா எடுக்கணுமா அந்த ரிசல்ட் செட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து மறுபடி சர்வர் வந்து ஹெச்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும் அது நம்ம ப்ரௌசர் மூலிமா நம்மளோட பிசிக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் பேர் தான் லேம்ப்னு சொல்லுவாங்க லினக்ஸ் அப்பாச்சி மைஎஸ்கியூஎல் பிஹெச்பி அப்படின்ற இந்த ஒரு கான்செப்டை தான் நம்ம லேம்ப் ஃப்ரேம் ஒர்க்னு சொல்கிறோம் ரியல் டைமில் நீங்கள் பிஹெச்பி தனியாக அப்பாச்சி அண்ட் மைஎஸ்கியூல் எல்லாமே தனித்தனியாக இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஆனால் நீங்கள் வந்து இது கஷ்டப்பட வேண்டாம் ஏன்னா எக்ஸாம்பிள்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் எஜுகேஷனுக்காகவே கொடுத்துருக்காங்க ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் அது இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா இது மூணுமே பை டிஃபால்ட்டாக இன்ஸ்டால் ஆகி கான்ஃபிகர் ஆகிடும் அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கூகுள் க்ரோம் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ஏதோ ஒரு ப்ரௌசர் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கூகுள் சர்ச்சில் எக்ஸ் ஆம்ப் டவுன்லோட் அப்படிங்கிறத கொடுங்க இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு லிங்க்கு எக்ஸ் ஆம்ப் அப்பாச்சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விண்டோஸ் வெர்ஷன் இருக்குது லினக்ஸ் வெர்ஷன் இருக்குது அண்ட் தென் மேக் ஓஎஸ் வெர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு வெர்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நான் யூஸ் பண்ணுறது விண்டோஸ் வெர்ஷன் இதில் பாருங்கள் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனாக பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்பி எயிட் பாயிண்ட் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது நான் என்னோடய சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு டவுன்லோட் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகலைன்னா நீங்கள் இந்த லிங்க் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் இப்போ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டவுன்லோட் வந்து அவங்க ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எனக்கு வந்து பாருங்கள் இங்கே லோட் ஆகிட்டுருக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் விண்டோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இது ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் எம்பி இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இது பாருங்கள் டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு ட்வெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் உங்கள் இன்டர்நெட் ஸ்பீடை பொறுத்து இது ஸ்பீடாக டவுன்லோட் ஆகுறதா இல்லையா அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் பாருங்கள் எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து அந்த ஃபைல் எனக்கு லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒன்ஸ் இந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் லோட் பண்ணும்போது ரெகுலராக நீங்கள் எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வெல்கம் ஸ்க்ரீன் வருது எஸ் அண்ட் தென் ஓகே கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் கொடுங்க இதை நமக்கு வந்து ஃபைல் ஜீலா அப்புறமேட்டு டாம் கேட்டு மெர்க்ரி மெயில்ஸ் தேவைப்படாது மற்றதெல்லாம் டிஃபால்ட்டாக அப்படியே வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க இது சி ட்ரைவில் எக்ஸாம்ப் அப்படின்ற இந்த ஒரு ஃபோல்டரில் உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகும் இன்ஸ்டால் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இது இன்ஸ்டால் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அன்பேக் ஆகி கம்ப்ளீட்டாக இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகும் இதை பார்த்து நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க மேக்சிமம்
அந்த விண்டோஸில் என்னென்ன பிஹெச்பி வந்து என்னென்ன செட்டிங்ஸ் வந்து எனேபிள் ஆகிருக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு இதில் காட்டுது இதை பற்றி நம்ம அப்புறமேல் நம்ம பார்ப்போம் அதே மாதிரி லோக்கல் ஹோஸ்ட்டில் பாருங்கள் அதுக்கு பிஹெச்பி மை அட்மினில் டேட்டாபேஸும் எனக்கு வந்திருக்கு இதில் ஒரு டெஸ்ட் டிபி இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் இன்டர்ஃபேஸ் உங்களுக்கு இதில் வந்துருச்சு சர்வர் டைப் பாருங்கள் மரியா டிபின் இருக்குது ஸோ இது மையஸ்கியூல் தான் அண்ட் தென் பிஹெச்பி வருஷன் எயிட் பாயிண்ட் டூவில் இருக்குது இது நீங்கள் லைவாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் ரன் பண்ணுறதா இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களோட விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த விண்டோவை நான் மேக்சிமைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது நீங்கள் ஓப்பன் ஃபோல்டர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க சி கோலனில் எக்ஸாம் அப்படின்ற ஃபோல்டரில் ஹெச்டி டாக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் இதில் தான் உங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் போடலாம் நான் இங்கே பாருங்கள் வெளியவே ஒரு ஃபோல்டரில் யூடியூப் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் யூ டியூப் ஜஸ்ட் ஒரு என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த ஃபோல்டரை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோடில் வந்துடுது இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் லோக்கல் ஹோஸ்ட்னு கொடுத்துட்டாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக டேஷ்போர்டு இந்த மாதிரி வந்துடும் இதில் நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்து பிஹெச்பி மை அட்மின் டேட்டாபேஸ்க்கான அந்த ஒரு டிசைன் உங்களுக்கு வந்துடும் ப்ளஸ் வந்து இந்த இடத்துல எனக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஸ்லாஷ் யூடியூப் அப்படின்றத கொடுங்க யூ டியூப் கொடுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபோல்டர் உங்களுக்கு லோட் ஆகிடும் இங்கே என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்கோ அந்த ஃபைல்ஸ் உங்களுக்கு ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும் இல்லை எனக்கு இங்கேயே எனக்கு அந்த ஃபைல் லிங்க் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து பாருங்கள் நம்மளோட சி ட்ரைவில் எக்ஸாம் ஃபோல்டருக்குள்ளே ஹெச்டி டாக்ஸ்குள்ளே இந்த இடத்துல பாருங்கள் இண்டெக்ஸ் டாட் பிஹெச்பின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் நோட் பேட்லேயோ அல்லது விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட்லோ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பாருங்கள் லொக்கேஷன் வந்து டேஷ்போர்டுன்னு ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே போகுதுன்னு காட்டியிருக்காங்க அப்போ நீங்கள் தாராளமாக டேஷ்போர்ட் ஃபோல்டருக்குள்ளே போனீங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஒரு இண்டெக்ஸ் ஃபைல் ஒன்று இருக்கும் அந்த இண்டெக்ஸ் ஃபைல் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்களேன் நான் நோட் பேரில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் அந்த நேவிகேஷன் பார் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் பிஹெச்பி மை அட்மின் டேஷ்போர்டுக்கு எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதே நேவிகேஷன் பாரில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு காப்பி ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு ஸ்லாஷ் யூடியூப் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் யூடியூப் இது நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் ப்ரௌசரில் போயிட்டு நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக யூடியூப்னு ஒரு லிங்க் வந்துடும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே உங்களுக்கு போயிடும் சரிங்களா இந்த ப்ராசஸ்லாம் எதுவும் வேண்டாம் நினச்சிங்கன்னா டேரக்டாக நீங்கள் போய் லோக்கல் ஹோஸ்ட்னு போட்டு மேலே யூடியூப்ன்றதை டைப் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே போயிடும் இதில் நம்ம ரெகுலராக ஓ பண்ணுற ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பேசிக்காக ஒரு ப்ரோக்ராம் போடுறதா இருந்தால் நான் அதில் பாருங்கள் ஜீரோ ஒன் பேசிக்னு போட்டுக்கிறேன் பேசிக் டாட் பிஹெச்பின்னு சொல்லி சேவ் பண்ணுங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்லமேட்ரி சிம்பிள் போட்டு அந்த ஹெச்டிஎம்எல் டெம்ப்ளேட் ஒன்று போட்டுக்கிட்டேன் இதில் பிஹெச்பி டேக் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க பிஹெச்பியை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் ஆங்குலர் ப்ராக்கெட் கொஸ்டின் மார்க் பிஹெச்பி கொஸ்டின் மார்க் ஆங்குலர் ப்ராக்கெட்டுன்னு போட்டுட்டு இதில் எக்கோவில் வெல்கம் டு பிஹெச்பி டுட்டோரியல் பை டியூட்டர் ஜோஸ் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் இப்போ இதை நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணதுக்கு ஒரு செமி குலோன்னு போட்டுருங்க இதை சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவுட்புட்டில் போயிட்டு நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பேஜ் உங்களுக்கு இங்கே வந்துடும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் வெல்கம் டு பிஹெச்பி டுட்டோரியல் பை டியூட்டர் ஜோஸுங்கிறது வந்துருச்சு நான் இந்த ஸ்லைட்டில் சொன்ன மாதிரி இது ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டோட எம்பட் ஆகும் அப்போ நீங்கள் கண்ட்ரோல் யூ கொடுத்து பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் ஒரு டேகோட உங்களுக்கு வந்திருக்கு பாடி டேக் உள்ள உங்களுக்கு வந்திருக்கு இல்லை இன்கேஸ் இதில் நான் ஏதாவது ஒரு ஹெச் ஒன் டேக் போடணும்னு நினச்சேன்னா அந்த எக்கோலையே நீங்கள் ஹெச் ஒன் டேக்கை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இதிலே நான் ஹெச் ஒன் டேக்கை ஆட் பண்ணி அந்த ஹெச் ஒன் டேக்கை நான் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இதை சேவ் பண்ணி நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் என்னோட ஃபஸ்ட்டு பிஹெச்பி ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிடுச்சு இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் ஹெச் ஒன் டேக் இங்கே வந்திருக்கு ஸோ இந்த இதில் நான் வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஃபஸ்ட்டு பிஹெச்பி ஃபைல் எப்